know that I can do that really well. And uh, those who, who will want uh, to listen to me and Frantisic uh, on English, uh, you can join uh, uh, the 30th uh, of March. Uh, it will be online conference for Africa. But today I will speak Russian. Те, кто хотят послушать меня на английском, вы сможете послушать и меня, и Франтишек, и на английском во время нашей конференции для Африки. А сегодня буду выступать на русском. От всей души хотел бы поблагодарить вас э, за то, что э, вы в новом формате для многих из вас э, досидели. Я думаю, что кто-то выходил из аудитории, э, кто-то э, наливал себе кофе. Это нюансы удаленной работы, которые мы сейчас э, будем встречать. I would like to wholeheartedly thank every one of you for joining us in this new format of work. I thank you that you are still here. Some of you have probably had some coffee during all this conversation, but it's totally normal for such a remote work format. И формат 30 минут я хотел бы вместить очень серьезные, на мой взгляд, темы. Uh, то есть это предкризисное состояние мировой экономики, как действовать именно в нашем проекте, в этой логике. Uh, это, это условия эпидемии, пандемии, с которой столкнулся весь мир, и почему наиболее актуальна сейчас логика корпоративного университета. And within these next 30 minutes, I would like to discuss with you very serious topics. First of all, the pre-crisis... Um, condition of the economy in the world and how it affects our project. Secondly, the circumstances of pandemics. And third, why corporate university works best under such conditions. Во-первых, я бы хотел сказать, что сегодняшнее предкризисное состояние – это никакая неожиданность, это было ожидаемо. Мы встречали это в 2001-2002 годах, и далее в 2008 году был очень серьезный коллапс после ипотечного бума. And what I would like to say that uh, today's uh, pre-crisis situation is not something unexpected. We did expect that because we have already seen things like that in 2001 and 2002. And then we have seen a, a big collapse of mortgage market in 2008. За тот период было влито в мировую экономику более 4 триллиона долларов. Думайтесь в эту цифру. А тот, кто знает о проекте Spaceway, Spaceway стоимость ориентировочная, могу сказать, всего полтора триллиона долларов по сравнению с этими вливаниями. And during that period there was an infusion of more than four trillion dollars into the economy. And those of you who know well about the Spaceway project know that its estimate uh, price or cost is much less. It's just around one and a half trillion dollars. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто в курсе об видении генерального конструктора за струнные технологии это как верх дорожной карты именно проект Spaceway. Please uh, write the pluses within the chat room those who know the vision of our general designer of uh, string technologies this is kind of like the peak of the road map of our work uh, the Spaceway project. До этого нам предстоит дойти. И с чем я хотел бы вас поздравить, на самом деле сегодня мы выстраиваем свои структуры взаимосвязи людей буквально на года, буквально на десятилетия. Я не побоюсь этого слова, и это нет ни в одной компании мира. And so today uh, we are going in that direction. And what I would like to do is to congratulate you because all the structures, all the teams we are building are going to last us, not even years, but decades. And there is practically no other company that could say so. Я хотел бы обратиться с огромным уважением и действительно снять 
шляпу, которой у меня нет сегодня на голове, перед русскоговорящими партнерами, потому что именно вы начали наш путь в 2014 и 2015 году, когда в России был жесткий кризис. And I would like to express my greatest respect by taking off the hat that I do not have at the moment, but still, uh, before our Russian-speaking partners, because you were the ones that helped us start our journey in 2014-2015, when actually Russia was in major crisis. Но никогда кризис не отменял трендов. Ни в одну эпоху. Кризис – это всегда возможность. But crisis has never cancelled trends in any era. Crisis is always opportunity. Я приведу вам пример четырех компаний и дату выхода их на биржу с датой основания. I will give you an example of four companies by giving you both the date of their IPO and the date of their foundation. Знаете такую компанию как Tesla? Кто-то даже считал, что это наши конкуренты, но на самом деле мы не то что за конкуренцию боремся в новом рынке, мы финансируем новую отрасль и фактически это создание последней недостающей мили в мировой транспортной инфраструктуре. Uh, all of you know company named Tesla. Some believed they were our competitors, but it is not so because we are not competing in the current market. We are building and creating and financing a new industry that at the moment is the missing mile in the, the transportation uh, field all over our planet. И просто буквально вкратце я пробегусь. Тесла на тот момент это был супер актуальный рынок. Это электромобили, это было на острие прогресса. LinkedIn – это деловая среда для коммуникации, для топ-менеджеров. Facebook все прекрасно знаете. И Twitter – это то, без чего сегодня невозможно представить мир. I will just briefly mention these companies. So, uh, Tesla was at that moment in the supermarket of electric cars, which is fashionable and moves on, and linked in the field for cooperation between professionals. You all know Facebook, and no one can imagine current world without Twitter. Все эти компании преодолели 2008-2009 год и успешно вышли на биржу и далее развивались. All these companies have successfully overcome the crisis of 2008-2009, uh, made their IPO and continued successful development. Но сейчас проходит эра IT-технологий, эра гаджетов, и необходимо менять целые отрасли, создавать целые отрасли. But now the era of IT technologies and the gadgets is passing away. We have to create whole new industries. In 2013 году была основана компания Global Transport Investment, где упакована вся интеллектуальная собственность, которой мы с вами в какой-то мере, какой-то части каждый совладеет. In 2013, global transport investment company was created that uh, holds the whole package of intellectual property in which uh, each one of us takes a certain part of ownership. Конечно, сейчас это делается через холдинги, ERSS H1, 2, третий холдинг. И в 2015 году была создана, была создана организация ЗАО «Струнные технологии». So, uh, of course, all of that is now in three different holdings. And in 2015, the String Technology CJSC was created. И посмотрите еще раз на эти даты. Сколько лет прошло до выхода на биржу с момента создания Компании. На самом деле, у нас еще can... по этим расчетам вагон времени. 
So look again at the dates, uh, the, how many years passed from the foundation of those four companies until their IPO. So we still have uh, lots of time. И вы видите, как меняется на сегодняшний день индустрия. Никто не знает, будет это IPO либо STO, то есть Security Token Offering в логике криптовалют. And you see how the industry is changing at the moment. So it might not even be an IPO, but an STO. So it's a secure token offering within cryptocurrency. И только сплотившись, только с максимальной компетенцией, только с максимальным рвением к общему профессионализму, мы сможем преодолеть нестабильность в начале 2020 года. And only working together, only working with great competence and striving for professionalism, will we be able to overcome the instability in the beginning of 2020. На самом деле этот слайд я показывал в самом начале января 2020 года, еще до коронавируса. Uh, actually, I, show, uh, I have shown this slide before. Uh, I showed it uh, in the very beginning of January 2020, when no one yet thought about coronavirus. Это обложка мирового обозревателя экономического The Economist, и существует легенда, что в каждой обложке каждый год зашифровываются некие послания в тех событиях, которые будут в том или ином году. Uh, this uh, is the cover of the Economist magazine, uh, and there is a myth or a legend that every uh, first cover of the Economist actually is a cipher for the coming events. И вы видите, что красным выделена vision, то есть это особенность, это видение, это долгосрочная стратегия. Это то, что позволит выжить современным корпорациям, компаниям, на мой взгляд, в современных волнах кризиса. And uh, you see here uh, 2020, which means vision. So that is the main focus. The long-term strategy is something that is going to help all the corporate world uh, to survive uh, within the waves of the crisis. Is it stuck for everyone or just for me? Для всех застряло или только для меня? Алло, да, Ирина. Повторить? А, да, вы у меня пропали. И нестабильность, она уже сегодня в своем рассвете настала. Мы встретили черный март. Например, промышленный индекс предприятий США, это основа мировой экономики, снизился на минус 28%. So the instability is our current reality in the so-called Black March of 2020. For example, the industrial uh, indicator uh, DJI has dropped by 28%, and it is an indicator of the global economy. И 16 марта, пожалуйста, пользуйтесь этими знаниями, потому что когда вы будете этим оперировать, Сразу серьезные инвесторы почувствуют вашу компетенцию. 16 марта был самый худший день по падению этого индекса за предыдущий век. And please do use this knowledge when you talk to serious investors, then they will definitely know that you are competent. On the 16th of March, uh, there, it was the worst day of this indicator in a century. Одно из самых худших, то есть в 29 году было падение за день на 13 процентов, в 87 году падение составило 20 с половиной процентов, а 16 марта текущего года на 12,93, то есть это фактически 13 процентов. So, uh, what happened to this indicator? In 1929, uh, the drop in one day was 13%. In 1987, the drop of the JI in one day was 20.5%. And on the 16th of March this year, 12.93%, which is basically 13%. 
Индекс 100 лучших компаний на NASDAQ обвалился на 20%. И это опять же взято с, с отрастанием. То есть, по идее, он в, с пика на, самый, на самое дно обвалился еще больше. Uh, so, and uh, the NDX, that is 100 best companies on NASDAQ, that in indicated dropped by 20%. But if we uh, uh, count it from the peak, then it went even deeper. Вы спросите, Алексей, зачем нам эта информация? Мы хотим послушать uh, о перспективах Skyway, но сейчас я все свяжу, и вы поймете. You will ask me, Alexei, why do we need this information? We would like to hear about the future of Skyway. Uh, just wait a little, I will connect all of it, and you will understand why. Этими аргументами вы можете ответить на один вопрос. А зачем мне инвестировать в технологию твоего транспорта, если я могу инвестировать в акции уже вышедших на рынок компаний? Uh, because this is a good argument in answering a question that people ask, why should I invest in your uh, transport technology if I can invest in already existing stocks on the market? И вообще, если так задуматься, является ли спасательной гаванью золото? В 2008 году, uh, возможно, с годом я могу ошибаться, но был обвал золота более чем на 10 процентов some people believe that gold is a safe uh, port or safe refuge but uh, i might be mistaken about the year but somewhere around 2008 uh, gold actually dropped by 10 percent еще в 2019 году компания apple компания google компания facebook обвалились Also in 2019, Apple, Google, Facebook went down. И на самом деле венчурные компании, в которые только-только можно входить по типу нашего проекта, они, на мой взгляд, имеют больше, чем успех. And the venture companies that uh, only start allowing buying their uh future uh, shares, like our company, I believe have a greater chance of success. И этот год, это год ускорения. Это тот год, когда мы не можем быть неэффективными в своей работе. Потому что даже индекс S&P, потому что даже индекс okay. S&P упал uh, на, на, на то значение, на которое ранее он падал за год. Mm -hmm. And this is the year that we have to Be, uh, we have to accelerate. We have to be efficient because even the S and P index uh, has fallen by a value. It usually falls uh, if it does in a year. То же самое с ценами на нефть. И это касается не только Россию далеко. Страдает разные государства. Это можно использовать в качестве аргументации освоения рынка Турции, например, потому что Турецкая валюта также страдает. Я не говорю про Венесуэлу, я не говорю про многие страны, которые впадают от продажи своей нефти в зависимость. And uh, same happens to the oil prices, and, and I'm not talking just about Russia. Russia is far from being the only country that suffers. And you can use that as an argument, argument for example, for uh, conquering a Turkish market, as their currency also suffers as an effect of that. I'm not even talking about Venezuela, that is completely oil dependent. Я, я не говорю про Африку, конечно, потому что в Африке тоже нефть продается намного дешевле, чем стоит сейчас марка Brent. And uh, I'm not even talking about Africa, where oil is sold much cheaper than it's on the market now. И куда сейчас можно инвестировать? Если кто-то считал тихой гаванью недвижимость, то кто сейчас в условиях эпидемии будет снимать недвижимость? And uh, where then people should invest? Some uh, believed that real estate is a stable investment, but who will uh, right now uh, 
uh, rent or buy real estate during the pandemic. Криптовалюты нестабильны, волатильны, и сейчас не лучшее время вхождения в биткоин, нужно чуть-чуть подождать. Uh, cryptocurrencies are unstable, volatile, and it's not the best time to enter Bitcoin at the moment. You have to wait a bit. Акции тоже падают, и до падения акций был самый сильный вообще бычий тренд, то есть когда акции росли за предыдущие 20 лет. And stocks are falling, uh, but previously we had the biggest uh, so-called bull trend or uh, growth trend in 20 years. Они не будут расти, не стоит строить себе иллюзии. Безработица, к сожалению, будет только увеличиваться. Uh, so the stocks will not grow as fast anymore. You shouldn't be uh, in, uh, in illusions. And also um, the unemployment is growing uh, drastically. И ранее, возможно, мы говорили про безработицу, именно то, что uh, в логике будущего, uh, что роботы заменят людей. Сейчас uh, эпидемия влияет на многие отрасли. И современная логистическая отрасль, транспортная отрасль, она не выдерживает нагрузки. And if we used to uh, talk about unemployment from a different perspective when uh, the robotics will replace people, then now, uh, due to pandemic, many industries collapse. And for example, the current uh, transportation industry is simply overloaded. Я перейду к очень важному слайду. Вообще, что поменялось с 2014 года в системе народного финансирования на технологию транспорта, которую мы развиваем? And now I am moving to a very important topic of what changed since 2014 in the crowdfunding of the technology that we develop. Я хотел бы, чтобы мы все с вами доносили, что тогда было намного сложнее работать, чем сегодня. I would like uh, all of us to be able to communicate that uh, in the beginning, in 2014, it was much more difficult to work uh, with this than now. Сейчас мы перешли на заключительные этапы по бизнес-плану развития технологий. Это этап 14.2. Now we are in the final stages of the development of the technology. It is stage 14A. Мы зафинансировали создание рабочих машин и трасс в реальности. То есть фактически прошли самую рисковую стадию возможного стартапа. Это создание минимального рабочего прототипа. В нашем случае это прототипы и трассы. Uh, we are already in the um, stages when we have produced uh, all the tracks and the technology, all the prototypes. So we are far beyond the risk stage, which is usually the production of minimum prototype. But we don't have one prototype, we have prototypes and tracks. На сегодняшний день начато, вы прекрасно знаете, строительство в Арабских Эмиратах. Мы увеличили свое сообщество до 200, 200 стран мира. Мы продолжаем работать даже во время локальных кризисов стран и всех трудностей с недофинансированием. And you know that we have already started building in Arab Emirates, and we as, as a community have already reached 200 countries of the world, and we are able to continue to work even during local crises and uh, difficulties without, uh, with underfinancing. В недавнем времени был совершен ребрендинг, и этот ребрендинг не просто, что хочется изменить логотип, производится мощная работа с репутацией. И многие процессы, даже с которым вы привыкли, они будут меняться, конечно же, в лучшую сторону. And we have uh, gone through a major rebranding, not just based on the desire to change a logo, not only that, we are working on our reputation and many processes you have become used to uh, will be changed. Создав синхронное и быстро реагирующее информационное поле, то есть мы с вами все являемся частичками этого поля, мы можем встретить 
лицом к лицу любые проблемы, любые кризисы, любые эпидемии. Having created uh, a synchronous uh, information field, part of which we all are, we are able to tackle and face any problems, any crises, any pandemics. Например, посмотрите на эти ресурсы. В телеграм-сообществе русского канала находится более 3900 подписчиков. В телеграм-канале английского сообщества SkyWorld Community находится более 1300 подписчиков. Пожалуйста, присоединяйтесь и рассказывайте тем новым людям, которые только-только начинают свой путь. Uh, look, for example, at these resources. On our Russian-speaking uh, Telegram channel, we have more than 3,900 subscribers. On our English channel, we have more than 1,300 subscribers. Please do join us and tell all the um, new people who join our system about these opportunities. Также созданы паблики в Вайбере фактически на всех языках. В ближайшее время появится новость обо всех используемых ресурсах для того, чтобы вы могли предложить тому или иному партнеру с любой страны. Uh, we have publics or topics created in Viber, basically in all the languages, and soon we will have a um, news flash about all the resources that can be used, so that you could offer any partner uh, in any country uh, a convenient channel of information. Был создан один из лучших вообще на рынке личных кабинетов. Сейчас это SWC, на днях это было также переименовано, мирового уровня. Поставьте плюсики, кому действительно кажется, что это очень мощная площадка для работы. Uh, we have created one of the best back offices in the world, and it has also been rebranded into SWC, and I would like to see some pluses in the chat room, if you do believe that it is a very strong platform for work. Но это далеко не конец нашей работы, потому что, как мы с Евгением Кудряшовым сказали в видео по ребрендингу, работа только начинает, начинается и будет запущено мощное мобильное приложение, которое даже в условиях коронавируса позволит вам работать и эффективно доносить информацию. But our work isn't done yet, as myself and Evgeny Kudryshov has, have already said in the video about rebranding, we are also going to launch a very uh, powerful mobile application that will allow you to keep working successfully even in the conditions of this coronavirus. И я хочу отметить, что ребрендинг был произведен в условиях экономической неопределенности. В условиях, когда весь мир штормит, и я рекомендую каждому подумать еще над плюсами. Здесь я упомянул не все плюсы. Uh, and uh, let me uh, emphasize that this rebranding was done in the conditions of the economic uncertainty while the whole world is in storm uh, so uh, i would suggest you to start thinking about how many advantages we have even those that i have not mentioned yet то есть что именно изменилось с 2014 года сначала только финансирование в лучшую сторону потому что многим кажется что ничего не поменялось но поменялось очень много Just think how many things have changed since 2014, the beginning of the financing, how many things have, cho have changed for the best. Because many people uh, look on the surface and they say like, oh, nothing has changed. No, please pay attention. И uh, даже давайте вот такое uh, именно совместное действие выполним. Uh, кто желает, uh, кто uh, может проявить инициативу, Напишите в чате, а какой плюс вы видите еще. А мы перейдем к минусам, их не так много. Uh, I would like to even uh, call for, initi for some initiative from your part. 
if you want, just use the chat room to write any other advantages you remember, any other great changes that have happened since the beginning. And then we will move on to uh, disadvantages, which are not uh, a lot. Почему я сделал такое именно примечание? Потому что тот, кто проявляет инициативы, тот, кто готов жертвовать свои компетенции на благо развития SWC, неизбежно будет расти. И мы будем в этом помогать. Пример, далеко ходить не будем. Один из uh, очень важных сегодняшних спикеров – это Кристиан. Это тот человек, который uh, сделал и сам себя, но, но и происходит невидимая работа с ним uh, и выстраивание рынка в Африке. Сейчас не то время, когда uh, мы можем поехать в страны. Mm -hmm. And one of the great examples of such people with initiative is uh, one of the greatest speakers we have is uh, Christian, who basically is a self-made man and also he makes the market. Market in Africa now when we can't go anywhere, basically we can't move uh, between countries. И какие минусы? Они не маловажны, о них нужно знать и понимать новым партнерам. Нас отбросило на несколько лет назад ситуация в Литве. И вы знаете, что там э, вообще в ситуации э, послужил повод э, контрактов очень серьезной транспортной компании. И какие эти преимущества? Мы должны знать и понимать их, и наши новые партнеры должны понимать их. Первое и главное, ситуация в Литуэне, которая через наш проект вернулась несколько лет, которая была связана с контрактом с большими транспортными компаниями. Пока еще не начато строительство реальных коммерческих проектов, и мы абсолютно честно в этом признаемся. И работаем над тем, чтобы э, первые платежи, помогаем максимально головной компании, чтобы первые платежи произошли еще до закрытия 15 этапов. The second disadvantage is that uh, we haven't started yet uh, any construction of commercial projects and we are completely honest and transparent about it, uh, but we are doing our, our best to help the root company to get the first payments incoming before the end of the 15th stage. Помогаем нашими усилиями, помогаем нашим профессионализмом. Еще минус то, что не, не была выделена э, вовремя трасса высокоскоростного транспорта для строительства э, юнилета в Республике Беларусь. Для строительства трассы юнилета. Uh, uh... What we help them with is our efforts, our professionalism. So the, another disadvantage is that uh, there was not a place uh, allocated on time for the high-speed track construction in Belarus. И также вовремя на должном уровне не было начато процесс управления репутацией, чтобы о нас не писали в недоброжелательном виде тролли, чтобы достойно им и компетентно давать отпор, это тоже работа сейчас проводится, и как было раньше, не будет уже. Uh, also, another disadvantage is that we didn't have a due work uh, in uh, protecting our reputation against trolls, etc., which has to be done on a very competent level, and that is what we are doing right now. And the same problem should not happen again. Но сейчас мы столкнулись с тем, с чему многие, скорее всего, не были готовы. Необходимо работать удаленно. Необходимо пользоваться э, методами коммуникации, как Skype, как Zoom. Я думаю, что не все быстро на это могут перестроиться. 
And what we have encountered now is something that many people were not ready for. It's remote work. When we have to use such methods of communication as Zoom, Skype, etc., and not many people are able to adapt to that as fast. И Билл Гейтс сказал, что если вашего бизнеса до сих пор нет в интернете, значит у вас совсем скоро не будет бизнеса. Билл Гейтс said, if your business is not online yet, it means soon you will have no business at all. Я это могу переиначить. Если вы не можете привлекать трафик с интернет, то есть новых людей брать с интернета, особенно это актуально в условиях коронавируса, то можно потерять рынок. Мы умеем, и мы уже это делаем. I could rephrase his quote in this way, that you are, if you're not able to attract new people through internet, especially during this coronavirus crisis, then you will lose markets. But we are able to attract people on internet, and we are already doing that. Здесь представлена картинка на такой лучшей ситуации, если посмотреть на Индию, то там вообще, в принципе, палками бьют служители порядка для тех, кто не носит масок. И условия карантина в каждой стране разные. Uh, here we can see a better quarantine situation. Uh, for example, in India, you can see police beating up people for not wearing masks or for going outside. So the conditions of the quarantine in every country is different. Сейчас uh, нужно uh, учиться и быстро перестраиваться, именно создавать uh, удаленное место для работы. Uh, допустим, пример uh, даже коллеги, мои коллеги стали работать удаленно, хотя ранее этого не делали, и процесс работы эффективности улучшился в некотором плане. Now is the time for us to learn and adapt to remote work. For example, I have some colleagues that have never done this before, but they started working remotely, and actually their efficiency improved. Но когда мы научимся работать удаленно, когда закончится эпидемия, мы будем суперэффективны. If we do learn to work remotely, when this pandemic stops, we will be even more efficient. Что бы я посоветовал сейчас во время коронавируса делать? What would I recommend doing during coronavirus? Сейчас у вас есть великолепная возможность выйти на любого человека, не дожидаясь встречи с ним, просто через знакомство, просто через теорию рукопожатий, дойти даже до крупного инвестора. Uh, at this point, you have a great opportunity to contact any person, uh, even people you, you don't know, through acquaintances, through so-called so handshake theory, you can even get to major investors. Сейчас нам не нужно тратить на аренду офиса, мы можем встречаться и собираться в комнате Skype, в комнате Zoom, либо формировать чаты. Это сегодняшняя реальность, которая... Абсолютно не кажется чем-то современным, но это необходимо перестроиться. Uh, at this point we do not have to pay rent for any rooms or facilities. We can use Skype or Zoom rooms or create chat rooms. It is our modern reality, we have to adapt to it. Фактически я могу сказать, что коронавирус стер границы. И для тех, кто желает, он ускорил работу, потому что каждый человек стал досягаемым. Многие сейчас действительно сидят дома. This situation it has accelerated the work because it has created access to every person basically because uh, most of people sit at home. Один из слайдов нашего вводного курса по вебин по по Instagram у них нет дорог, но у них есть Facebook. Это замечательная цитата, фраза из фильма Социальная сеть. 
this is one of the slides of our intro uh, course for Instagram. Uh, there is a quote here from the movie so The Social Network, uh, which is brilliant, actually. It says they have no roads, but they have Facebook. Посмотрите, ведь те uh, страны, которые именно имеют коллапс внутри своих стран, они проявляют супер результаты. Вьетнам, Африка. И каждая страна, даже страна третьего мира, может стать лидером в SWC. If we, we just look at the countries that have the collapse within, they actually show super results like Vietnam or Africa, uh, many third world countries at this moment of collapse can become leaders. Я приведу пример, как uh, я сам выстраивал uh, структуру из людей в 2014-2015 годах. Let me give you uh, my personal example of how I built structures of people in 2014-2015. Я выстраивал ее именно удаленно, через Skype, через мессенджеры. Uh, И на самом деле я думал, а стоит ли ехать на конференцию, первую uh, общую российскую конференцию? Uh, I built my structure remotely through Skype, through messengers. I even actually thought whether it was worth going to the first uh, uh, all-Russian conference. Я очень рад, что я посетил эту конференцию, но могу сказать, что при удаленной работе, просто сидя дома, также в наушниках, но это был график примерно 8 часов в сутки, а то и 10, а то и 12 результат полторы тысячи людей за первый uh, чуть больше, чем месяц в структуре. Uh, of course, I was glad that I visited that conference, but let me tell you, remote work from home actually really works. Yes, it took me 8, 10, sometimes even 12 hours per day, but it allowed me to build a structure of uh, one and a half thousand people in the first month. Более того, сейчас лидеры, те, у кого большие структуры, все равно чувствуют долг ответственности, я в том числе, начинают контактировать с новыми потенциальными клиентами для того, чтобы еще больше ускорить наш бизнес. И я абсолютно согласен с тем, что от каждого из нас зависит общее развитие. And uh, actually now all the leaders of big structures, uh, including me, feel the responsibility to contact all the new customers in order to accelerate business, because I completely agree that the development of this business uh, depends on each and every one. Современные компании должны быть современные методы продвижения, и поэтому многие захотят обучиться в нашем новом уже uh, на стадии запуска в корпоративном университете. Modern companies should offer modern methods of communication, and therefore many people will uh, want to learn and study in our uh, corporate university that is currently under. Я как человек, занимающийся этим направлением и создав эту стратегию еще в конце 2019 года, понимаю, какие профессии сейчас необходимы в условиях коронавируса и какие профессии нужны и внутри СВЦ в условиях коронавируса. Closely working on this program and who has actually created this strategy in the end of 2019, I am fully aware of what jobs will be important within the conditions of coronavirus and even uh, in these circumstances within the SWC itself. В первую очередь это умение работать через социальные сети, вывод людей на любые мессенджеры. И прямо сегодня я рекомендовал бы вам начать взаимодействовать с теми людьми, с кем вы боялись пообщаться вживую, но через соцсети, через мессенджеры. 
Mm -hmm. uh, and uh, this is uh, the foremost skills that are necessary is the skill to work uh, through social networks, through different messages. And I actually challenge you to uh, start interacting with people this way, with those with whom you were afraid to interact live, interact with them through messengers. Будет запущен курс по Instagram внутри личного кабинета и на внешней площадке. The same way we have created our back office, uh, there will be a course on working through Instagram from within uh, the back office and outside. Мы понимаем, что это необходимо в первую очередь на английском языке, поэтому запускаем на русском, uh, будем запускать на русском и на английском. Некоторые слайды, кстати, вы видели, вот эти вот яркие слайды, и поставьте от, от, от 1 до 10, как вам вообще дизайн, как вам подача, заинтересовала бы молодежь. Uh, and of course, we understand that uh, this is very important to have these courses in English, so we are going to launch them in both languages, English and Russian. And you have actually already seen some of these brilliant slides from the, uh, the presentations. And I would like you to give uh, uh, your grade to the design, whether it is good for delivering to young people. From 1 to 10, you could write it in the chat room how you evaluate the quality of the slides. Давайте стремиться к этой десятке во всем, что мы делаем, а уж материалы, а уж методы мы будем максимально предоставлять вам в логике SWC. Thank you so much for your response. And I would say we have to do everything we do. Uh, to get 10 points uh, and uh, of course from our part we will strive to provide you all the materials and everything uh, within this framework of SWC. подготовлено обучение мирового тренера по продажам, который тренировал Hewlett Packard, который тренировал Myers компании, который, если говорить про русские компании, тренировал Южур Alaska которая два раза вышла успешно на IPO. То есть мы будем учиться продажам в логике, как привлекать от 10 тысяч долларов. Ну и, конечно, и более мелкие инвестиции будем успешно привлекать. And we have already prepared a training with world-renowned trainer who trained Hewlett Packer, Myers, uh, and also a famous Russian uh, company uh, that twice reached the IPO. And we will be trained uh, for this kind of logic, how to attract investments of more than $10,000. And of course, we will thus be also successful in attracting smaller investments. Ограниченная группа людей, кто был готов обрабатывать поток людей как минимум из 50 человек в неделю приступила к работе по созданной, в том числе я курирую это направление, системе привлечения через холодный рынок, через рынок с интернет. Те, кто не знает о нашем проекте. Uh, a limited group of people who were able to work with 50 people a week have already started working uh, through the system of uh, attracting people from cold market. That is, uh, attracting people online, those people who know nothing about us. страны за первую неделю в условиях коронавируса закрыли первые сделки. Two countries during uh, the first week of coronavirus have already had their first transactions. Мне лично хотелось бы взаимодействовать и работать в этих условиях с каждым лидером, кто готов принимать на себя ответственность за общение с большим потоком людей. И, конечно же, это будет отражаться и на его заработке, потому что это его структура. 
I am actually interested in working with each leader who is ready to take responsibility to communicate with big flow of people. And of course, that would influence their income because the, these people will be their structure. И в ближайшее время также мы разместим объявление с Google формой, где можно будет заполнить. И, пожалуйста, подумайте максимально хорошо, сколько действительно вы можете взять на себя ответственности в этот ответственный период. In the nearest future we will uh, create and publish a Google form that you will be able to fill in and please think really well how much responsibility uh, you will be able to take upon yourself in these uh, difficult times. Я не буду times. задавать вопрос, кто хотел бы. Мы будем смотреть, кто не только хочет, но и может взять на себя ответственность и повторить результат, который делали в Вьетнам. Африка, которые делали все первые лидеры, развивающиеся в направлении построения структур еще в прошлых годах. I will not ask who wants to join the program. We will look at who can take the responsibility and repeat the results of leaders that started uh, their structures in, in let's say Vietnam, Africa and Я so Я хотел бы сказать такую вещь в сравнении с бегунами. То есть если кто-то мог установить мировой рекорд и потом люди увидели, что этот рекорд был установлен, они также достигали этого результата, то я больше чем уверен, что каждый может повторить рекорды Вьетнама, рекорды Словакии, и я призываю это сделать. Это возможно. Uh, let's take, for example, uh, athletes, runners. When athletes see that someone has set a certain speed record, when they see it is possible to do, they start doing it also. So the same within our project. Let's see uh, how we can repeat the records or the results set by Vietnam and Slovakia. I challenge you to do that. It means it's possible. Комбинированный пакет, что касается именно корпоративного университета, совместно с обычными инвестициями. Кто наша аудитория? Те, кто потерял работу или ищут работу? Те, кто хотят повысить уровень своих знаний и современные молодые люди? Ирина, это написано на слайде, поэтому я долго сказал. This will be a combined package of corporate university plus normal investments. Who are our prospects? These are the people who lost their jobs or who are looking for jobs. These are people who want to increase their knowledge. And these are young, modern young people. Посмотрите на речи президентов. Посмотрите на речи президента той технологии, которую мы развиваем. Генеральный конструктор вышел внепланово, я думаю, будет э, разъяснять с удовольствием ту информацию, которую необходимо разъяснить для наших инвесторов. Look at the speech of the president or the leader, the general designer of our technology. He will gladly come up and explain the necessary information information for our Посмотрите future investors. Часы, сколько у кого сейчас времени, те, кто находится сегодня в аудитории, взяли ответственность на себя, то, что это в том числе наше э, влияние, насколько будут реализованы те инвестиции, которые мы вкладываем. Look at the time that you spend here. Uh, it means that you took responsibility and you understand that your actions actually influence the outcome of all of our investments. Подобным уровнем предоставления как дизайна, так и личного кабинета, так и новых видеоресурсов, которые вы видели на этой конференции, к нам придут новые современные молодые люди, которые утопают в криптопирамидах и теряют деньги даже в традиционных инвестициях. Uh, 
uh, with this level of design that we currently have and the back office and the video materials that are available, av available and you have already seen during this uh, video conference, uh, we will be joined by modern young people who have been drowning in the crypto pyramids and even traditional investments Пожалуйста, using money. Сейчас обучиться Инстаграм и обучиться, как создавать таргетированную рекламу, это навык, за который платят заработную плату на рынке. Please do invite these young people to our combined packages of investment and training because uh, teaching people Instagram skills and uh, reaching a target audience is actually the skills uh, that are really paid for. The trainings uh, cost uh, on the current market. Сила, допустим, в Instagram в том, что мы можем выстроить командную работу. Многие инстаграм-одиночки будут иметь меньше результат, чем, к примеру, лидер любой страны, объединив работу своей команды. Все будут друг друга лайкать, репостить, и будет успех. And actually what our strength is that we can build teamwork. Uh, the, the people who are lonely on Instagram will have um, much less success than per se a leader of the country that creates teamwork on Instagram where they will like and repost each other thus bringing much Недавно more success. Недавно я могу привести пример. Я посоветовал своим родственникам перейти на удаленную работу сфера образования и обучать детей через скайп, через веб-камеру. Они были восхищены. А что, так можно? Recently, I have recommended to my relatives to switch to remote work in educating children, teaching them through online, through different communication methods. And they were excited. They said, wow, Не really, is it possible? этого режима карантина, стоит использовать его и максимально соприкасаться людьми через uh, те средства коммуникации, которые подарила нам современная эпоха, и не бояться контакта. У многих фобия законтактировать, вживую пообщаться. Эта фобия стирается в онлайн-коммуникации. You shouldn't be scared of this quarantine. You should use it to contact as many people as possible during these modes of communication given to us by modern technologies. Because many people have phobia of live communication, but in online uh, sphere, this phobia is erased. You know that now many well-known trainers, together, provide online forums, and they will be also there. And it will be an additional момент привлечения новой аудитории к нашему продукту. You might know that now many famous trainers come together and conduct online forums. We will do the same and this is this will also be a tool for us to attract new audiences. И закончу я свое вещание такой фразой, это не чья-либо цитата, это моя фраза Глобальные проблемы по типу пандемии учат людей взаимодействовать над решением э, глобальной проблемы. А это наряду с синхронными действиями всех людей и есть шаг к глобальным планетарным проектам. I would like to finish my presentation with this phrase, which is not a quote of someone, it's just my uh, phrase. Uh, global problems like this pandemic teach people to interact for global solutions, which together with synchronous actions of all the people is a step towards global planetary projects. И то, что э, немножко очистилась э, Венеция с водой, то, что э, экология стала лучше в Китае, это только э, лишь миг, который пройдет и снова все вернется на круги свои. 
uh, we are financing global planetary project and the changes we see currently like the uh, cleansing of water in Venice or the improvement of uh, uh, environment in China these are instant momentary things that will pass away as soon as all of this ends but we are working on Жизнь the solution она будет но она уже не будет прежней но что я могу сказать без всяких сомнений, что коронавирус не решит проблем экологии и изменения климата. Он лишь заставляет нас подпнуть и заставляет начать нас думать, а как же можно на самом деле жить, развиваться, объединяться и создавать целые отрасли, чем мы с вами и занимаемся. The, uh, the life after pandemics exists, but it will not be the same life. But of course, coronavirus itself will not bring changes in uh, ecology, changes in climate, but it will make us think about how to live together, to join together and develop whole industries. That is exactly what we are doing. И тревожит, настанет миг, настанет момент, когда каждый начнет тревожиться, а как решить экологическую проблему. И сегодня в условиях пандемии это замечательные примеры, почему именно сейчас нужно начать развивать проект Skyway. Конечно, точно так же, как коронавирус сейчас затрагивает каждую жизнь, каждый... Oh, sorry, I started to retelling in Russian. Um, uh, just like now, the coronavirus touches every life, uh, and everyone is worried and troubled. There will come a moment when uh, the... Uh, everyone will the same way be worried about uh, the environment and will strive for solutions and today we see the examples of why we have to start thinking about it now and develop the highway project благодарю за вашу рвение за вашу страсть к работе в компании и как и было сказано в видео ребрендинга Евгением Кудряшовым, несмотря на то, что многие годы прошли, мы только начинаем и будем двигаться с новой силой, с новым упорством и закроем наверняка эти 15 этапов для того, чтобы мечта каждого из вас реализовалась. Благодарю. So I would like to thank you all sincerely, both for your attention and for the passion with which you are doing this business. And like uh, Evgeny Kudryshov said in the rebranding video, we, uh, though many years have already passed, we are still in the very beginning and we will uh, move with even greater power and strength and uh, put all efforts into finishing the 15 stages and into moving towards all of your верю, dreams. Thank you so much. Может выстроить те структуры, которые вы желаете именно во время эпидемии. Сейчас вас ничто не отвлекает. Вы можете сконцентрироваться, сфокусироваться на том, что действительно желаете. Если вы этого желаете, вы этого достигнете. And I believe you will really be able to build the structures that you desire during this pandemic because nothing distracts you. And if you focus enough and you have a sufficient desire, you will be able to build everything you want. Everything you want. And now let's work. So good luck, everyone, and see you soon. За интересную информацию мы действительно все понимаем, что жизнь после коронавируса не остановится, она продолжится, но она будет другая.
Uh, thank you so much, uh, Alexei, for very interesting information. We truly do understand that there is life after the uh, coronavirus, and this за... life will be то, different. We are talking to them for their information, and we hope that each of us who participated in this conference for themselves found something, took something interesting, important, and that will help them in their future work. And I would like to thank all the speakers for all the information. And I also hope that every participant has taken something interesting, something important from this, something that will help them in their work. И огромная благодарность всем участникам, всем нашим партнерам и коллегам, которые в такой красивый солнечный день, у нас он очень солнечный, в свой выходной провели с нами столько времени. Спасибо вам большое. Мы вместе, мы сила. Мы рады вас видеть были все. And I would like to express great gratitude to all our partners, all our participants that have chosen during such a sunny day, at least it is very sunny here where I am, so during such a sunny day and your day off, you have chosen to spend time with us and we are really thankful for that, we were really glad to see all of you and together we are a great power. Мы продолжим эту традицию. Всего вам доброго, дорогие друзья. And so see you in the next webinars, in the next planning meetings, in the next online conferences, because uh, this is the time that we will probably have to continue this tradition. So good luck, everyone, and thank you very much.